నమస్తే సార్ హాయ్ విశాఖ గారు సార్ చాలా మంది ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ త్రూ కానివ్వండి లేకపోతే మన వీడియోస్ ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే మన ఆన్లైన్ క్లాస్ త్రూ నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే అందరూ అడిగేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా అవసరం ఆ టైంలో మాకు మేము ఏ విధంగా సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అంటే కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు అదే ఫ్యాకల్టీ డైరెక్ట్గా ఉంటే కరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా మేము విన్నంతసేపు ఆ వన్ అవర్ మాత్రమే మేబీ మీ పర్యవేక్షణలో ఉంటాం మేము తర్వాత ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ డౌట్ చాలా మందికి ఉంది సార్ మన క్లాసెస్కి ఎవరైతే అటెండ్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా చేస్తే ఇంకా బెటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఒకసారి దాని గురించి ఈ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసులే కాదండి ఆఫ్లైన్ క్లాసులకు వచ్చే వాళ్ళకి కూడా ద సేమ్ ప్రాబ్లం సరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినంతసేపు మేము మాట్లాడగలుగుతున్నాం బయటకు వెళ్తే మాట్లాడలేకపోతున్నాం మాకు అనేది వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ జనాలు అందరూ కూడా ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటేనండి మేము ఈరోజు థర్టీ ఇయర్స్ నుండి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా మోటివేషన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ రెండు ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట నుండి వచ్చే మోటివేషన్ ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఉందనుకోండి బాస్ ఉంటారు కమాన్ ఇవాళ ఈ టార్గెట్ చేయండి అది చేయండి మీరు బాగా చేస్తున్నారు కమాన్ చేయాలి చేయకపోతే అట్లా ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు భయపెడతా ఉంటారు అప్పుడు వీళ్ళు మోటివేట్ అయి చేస్తారు ఇంకా కొందరు ఏం చేస్తారు మీరు ఇది చేస్తే మిమ్మల్ని ఈ ఫారెన్ ట్రిప్ తీసుకెళ్తాం ఇది చేస్తే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం ఇట్లా రకరకాల ఆఫర్లు ఇస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మోటివేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ అయితే ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ అనేది ఎదుటి వాళ్ళు మన మీద వర్క్ చేసినంతకాలమే మనం మోటివేటెడ్గా ఉంటాం ఇప్పుడు నేను అన్నాను అనుకోండి మీరు ఈ టార్గెట్ చేస్తే మీకు ఈ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాను అన్నాను మీరు టార్గెట్ చేస్తారు ఇన్సెంటివ్ వస్తే తర్వాత మళ్ళీ మామూలు అయిపోతారు సో ఇట్ ఈస్ టెంపరీ మీరు ఇది చేస్తే మిమ్మల్ని ఈ ఫారెన్ టూర్ పంపిస్తాను అన్నారు ఫారెన్ టూర్ ఎలాగానే అయిపోతుంది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మొదటికి వచ్చేస్తారు ఈ ఎక్స్టర్నల్ కాకుండా ఇంటర్నల్గా మోటివేట్ అవ్వాలి ఇంటర్నల్గా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఎవరైతే మోటివేట్ అవుతారో వాళ్ళు అద్భుతంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకునేందుకు కావాల్సిన అన్ని పద్ధతులు మనం ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో నేర్పిస్తాం ఎట్లా అంటే ప్రతిరోజు మనం ఒక బుక్ ఇస్తాంగా మెటీరియల్ చూస్తాం ప్రతిరోజు యాప్లో వీడియోస్ ఉంటాయి మెథ లర్నింగ్ యాప్లో వీడియోస్ చూస్తారు మూడోది ఏంటి ప్రతిరోజు ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు ఈ ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తారంటే ఆ రోజుకు ఒక లెసన్ మీద డిస్కషన్ రేజ్ చేసి అక్కడే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ చేసి వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేయించి వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకే మెథడ్ ఉండదండి ఒక్కొక్క లెసన్కి రెండు మూడు రకాలుగా ప్రాక్టీస్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ప్రజెంటెన్స్ నేర్పించాం అనుకోండి ఒక ప్రజెంటెన్స్ని మూడు రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేయించడానికి ఒకరోజు చెప్తాం మళ్ళీ ఇదే ప్రజెంటెన్స్ మీద ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రిపిటేషన్లో భాగంగా మళ్ళీ ఒక కొత్త పద్ధతి ఇస్తాం ఇదే కోర్స్ని మళ్ళీ మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోర్స్ అయిన తర్వాత బేసిక్ ఎగ్జామ్ పెడతాం ఓరల్ టెస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ అన్నీ పెడతాం ఆన్లైన్లో కూడా మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళకి సెల్ఫ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి టెక్నిక్స్ చెప్తాం ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ మెథడ్స్ చాలా యూనిక్గా మనం డిసైడ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ మెథడ్స్లో ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను మనం ప్రతిరోజు క్లాస్లో ఇలాంటి రెండు మూడు చెప్తాం ఏ లెసన్కి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో బట్ ఇవాళ ఒకటి చెప్తాను ఫస్ట్ బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఏం మాట్లాడినా కూడా మీరు అయితే మనుషుల గురించి మాట్లాడతారు లేదా వస్తువుల గురించి విషయాల గురించి మాట్లాడతారు లేదా ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడతారు పర్సన్స్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ దిస్ అ బేసిక్ టెక్నిక్ మీరు ఇవాళ పాస్ట్ టెన్స్ నేర్చుకున్నారు అనుకుందాం పాస్ట్ టెన్స్ నేర్చుకుంటే ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీ బయోగ్రఫీ రాయండి మీరు ఇవాళ మొత్తం ఏమేమి చేశారో ఫస్ట్ స్టెప్ కింద పొద్దున నుండి ఇప్పటివరకు చేసినవన్నీ రాయాలి నిన్న ఏమేం చేశారో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి కానీ లేదా మీతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న ఇంకో ఫ్రెండ్కి కానీ నిన్న మొత్తం ఏం చేశారో మీరు అతనికి చెప్పండి కన్వే చేయడం నిన్నడతంత ఇంకా ఒప్పుకుంటే వినేవాళ్ళు ఉంటే మీ చిన్నప్పటి నుండి జరిగిన సంఘటనలన్నీ తీసుకొని వాళ్ళకి చెప్పండి మీకు ఇంకా సెల్ఫ్గా మోటివేషన్ ఆ లెవెల్లో ఉంటే హ్యాపీగా ఒక మీ గతంలో జరిగిన ఒక అన్ఫర్గెటబుల్ డే ఒక ఈవెంట్ తీసుకొని
ఇందులో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి మీ గురించి రాయడం ఈజీగా ఉండదు సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గురించి రాయమంటాం అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఏమంటాం ఒక పొలిటికల్ లీడరో ఒక సెలబ్రిటీయో తనకి ఇష్టమైన ఒక ఫేవరెట్ పర్సన్ని తీసుకొని ఆయన బయోగ్రఫీ చెప్పమంటాం సో ఇదంతా మేము రిటర్న్గా ఇస్తాం అలాగే ఓరల్గా చెప్పిస్తాం దీనికి వాళ్ళు చేయాల్సిందల్లా సెల్ఫ్గా కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటే బెటర్ ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మన మాట వినరు మనం మాట్లాడుతుంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఒక కంపానియన్ని చూసుకోవాలి ఒక ఫ్రెండ్ను చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసి జాయిన్ అయ్యారనుకోండి లేదా ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి ఈయన మాట్లాడితే ఆయన వింటాడు ఆయన ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే దే నీడ్ హీచ్ కదా యూ స్క్రాచ్ మై బ్యాక్ ఐ స్క్రాచ్ యువర్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఇద్దరికి అవసరం కాబట్టి సో దే బేర్ విత్ అదర్ పర్సన్ సో దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ విచ్ వీ గివ్ ఫస్ట్ పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడించు తర్వాత ఏంటి ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడమంటాం అంటే ఇప్పుడు నిన్న ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు నిన్న మీ ఇంట్లో ఏం జరిగినాయో డిస్క్రైబ్ చేయండి నిన్న మీ కాలేజీలో ఏం జరిగిందో చెప్పండి నిన్న మీ ఆఫీస్లో ఏం జరిగినాయో అన్నీ మీరు చెప్పగలిగే స్థితిలోకి వచ్చారా నిన్న మీ ఆఫీస్లో ఏం జరిగినాయో మొత్తం మీరు పాస్ టెన్స్లో చెప్పగలిగితేనే ఆ టెన్స్ వచ్చినట్టు అంతే తప్పితే పాస్ట్ టెన్స్ అంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇది ఎవరికైనా వచ్చు ఐదో తరగతి నుండి నేర్చుకుంటున్నాం టెన్త్ లోపే అందరికి వచ్చు గ్రామర్ అందరికి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడలేరంటే ఈ ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలని తెలియకపోవడం కావాల్సిన ప్రాక్టీస్ పెట్టకపోవడం సో ప్లేసెస్ ఇంకా థింగ్స్ ఉంటాయి దీనికి కొంతమంది అడుగుతారు సార్ ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ ఏ టెక్నిక్స్ సార్ దీనికి టెక్నిక్స్ ఉండవండి ఇలాంటివి చిన్నవి పర్సన్స్ మాట్లాడారు ప్లేసెస్ మాట్లాడారు థింగ్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వాచ్ ఉంది మీ వాచ్ చరిత్ర చెప్పండి మీరు ఈ వాచ్ ఎక్కడ కొన్నారు ఎంత కొన్నారు బిల్ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా డబ్బులు కట్టారా ఆన్లైన్లో కట్టారా ఆఫ్లైన్లో కట్టారా ఆ తర్వాత వాచ్ ఎన్నిసార్లు రిపేర్ అయింది ఎన్నిసార్లు కింద పడింది దీన్ని ఎవరెవరు వాడారు మొత్తం దీని చరిత్ర చెప్పండి అయిపోయిందిగా సో అంటే సింపుల్గా ఉంటాయి మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు వస్తువులు విషయాలు అండ్ ప్లేసెస్ గురించి మనం ఒక్కరోజు కాదండి ఒక పాస్ట్ టెన్స్ మీద ఒక వారం రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అందుకే ఈ వారం రోజుల్లో ఏది ముందు చేయాలి ఏది తర్వాత చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని మేము ఒక సిస్టమాటిక్గా ఇస్తాం అనమాట అందుకే ఆన్లైన్ క్లాసులు మేము చేసేది ఏంటంటే మెయిన్గా థియరీలు చెప్పడం లెసన్స్ చెప్పడం మళ్ళీ ఇవన్నీ ఉండవు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లెసన్స్ అన్నీ కూడా వీడియోలో యాప్లో మొబైల్ ఫోన్లో ఇస్తున్నాం మళ్ళీ బుక్ ఇస్తున్నాం మేము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి వాటిని ఉపయోగిస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయడం అలా అనేది ప్రాక్టీస్ టెక్నిక్సే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం టెక్నిక్స్ వేరండి నేను కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక రకమైన టెక్నిక్స్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత లాంగ్వేజ్ థియేటర్ కట్టిన తర్వాత థియేటర్ కాన్సెప్ట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఉండే టైం ఎంత చాలా తక్కువ ఈ టైంను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈజీగా సింప్లిఫైడ్ మెథడ్స్ వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి ప్రాక్టీస్ అందుకే ఒకప్పుడు వాడిన మూసపోసిన పద్ధతులు పాత టెక్నిక్లు ఇప్పుడు పని చేయవు ఇప్పుడున్న మైండ్ సెట్కి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వీడియో చూడాలంటే పది నిమిషాలు చూడాలంటే నరకం చూస్తారు ఐదు నిమిషాలు కనీసం ఒక్క నిమిషం బఫర్ అయినా కూడా మానేస్తారు సో అంత ఓపిక లేదు ఈ టైంలో వాళ్ళ మానసిక స్థితిగతులను అర్థం చేసుకుని సింప్లిఫైడ్ మెథడ్స్ అండ్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అనేది మనం ప్రతిరోజు క్లాసులు చెప్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒకటి పర్సన్స్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ మీద ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు దాదాపు వందల ఎగ్జ వందల ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ప్రతి లెసన్కి రకరకాల ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి సో అందుకని చెప్పే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ యూనిక్ కోర్స్ అండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అయినా కూడా ఇట్ ఇస్ త్రీ డైమెన్షనల్ వన్ అంటే మెంటల్గా సైకలాజికల్గా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం ఎమోషనల్గా లాంగ్వేజ్ని కనెక్ట్ చేయడం సబ్జెక్టు ఇవ్వడం అలాగే పుస్తకాలు మేధా లర్నింగ్ యాప్ అండ్ డైలీ క్లాస్ అండ్ వీకెండ్ మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్కి అయితే ఇంకా ఎక్సలెంట్ నో డౌట్ ఆ కాంపిటేటివ్ కరికులం అంతా కూడా ఎలా ఉందంటే ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యూ ప్రిపేర్ అది ఎస్ఐ కాన్స్టెప్ అన్నిటికీ సూట్ అయ్యేలాగా ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజ్గా మేము మళ్ళీ అన్ని సబ్జెక్ట్లు డీల్ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్క్లూజ్గా ఇంగ్లీష్ దీన్ని అద్భుతంగా మేము డిజైన్ చేసామండి అండ్ బ్యాచెస్
అందుకే మేబీ అంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారేమో చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మేము నేర్పిస్తాము థర్టీ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టూ మంత్స్ ఇట్లా అనౌన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ మన బుక్ కున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఈ ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్కి అండ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నారు అండ్ దాంతో పాటు ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఒక కోర్స్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి దాని డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఒకసారి మీ మాటల్లో ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లో కోర్స్ మన మీద తెలిసిందే ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆల్మోస్ట్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏడు లక్షల మందికి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫెషనల్స్ హౌస్ వైఫ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరైతే రాలేకపోతున్నారో అండ్ వాళ్ళ కోసం మనం ఈ మధ్యనే ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేసాం మీకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్గా ఫోర్ బ్యాచెస్ రన్నింగ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ బ్యాచెస్ ఈ మంత్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్త్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఏమో కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఈ కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ అలాగే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్తో పాటు మిగతా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి అయినా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక ఆన్లైన్ కోర్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆ కోర్స్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్కి అంటే కేవలం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళ కోసం అది కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాదు ఎక్స్క్లూజివ్గా కాంపిటేటివ్ పరీక్షల కోసమే అది ఒక కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఆ కోర్స్ అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్త్కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కానీ మా కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ ఆన్లైన్ అన్నీ కూడా యూనిక్గా డిజైన్ చేసామండి అందులో ఒకటి త్రీ డైమెన్షనల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆన్లైన్ అనగానే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఒకటి మనం ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇస్తాం స్టడీ మెటీరియల్ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వగానే బుక్ పంపిస్తాం తర్వాత మనకు మేధా లర్నింగ్ యాప్ అని ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ యాప్ ఉంది ఈ యాప్ లో నా రికార్డెడ్ వీడియో లెసన్స్ ఉంటాయి మొత్తం కోర్స్ అంతా అంటే వాళ్ళ మొబైల్ లో ఆ కోర్స్ యాక్టివేట్ చేస్తాం అప్పుడే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒకే లెసన్ ని పదే పదే చూసుకోవచ్చు అర్థమయ్యేదాకా చూసుకోవచ్చు బుక్ పక్కన పెట్టుకొని యాప్ లో చూసుకోవచ్చు దాంతో పాటు డైలీ వన్ అవర్ మనకి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ రోజు పొద్దున బ్యాచ్ వస్తున్నాయి సాయంత్రం బ్యాచ్ వస్తున్నాయి ఫ్యాకల్టీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అంటే బుక్ ఉంటుంది యాప్లో వాళ్ళకి కావాలంటే రికార్డెడ్ వీడియో లెసన్స్ ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు డౌట్లు వస్తే ఏ రోజు ఆ రోజు ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ప్రతి వీకెండ్లో అంటే సాటర్డేస్ సండేస్ అలా వీకెండ్స్లో ఏంటంటే నా మోటివేషనల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి మామూలుగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఇవి మనం కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తే కాంప్లిమెంటరీ కింద ఇస్తున్నాం వీళ్ళకి యాక్చువల్గా అయితే వాటికి చాలా ఫీజు ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ అయినా కానీ కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్కి అయినా సరే సో దే కెన్ అప్రోచ్ చేస్తు మనల్ని అప్రోచ్ అవ్వ షూర్ సార్ నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్లో ఎందుకు అవసరం ఇంతలా ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు అసలు దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి కోర్సు డిజైన్ చేయడం ఏంటి అని అనిపించింది బట్ మీరు మాట్లాడిన దాంట్లో హౌస్ వైఫ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు బిజినెస్లో ఎవరైతే టాప్ వన్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇంకా నేర్చుకునే అవసరం చాలా ఉందనేది అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్